대한민국 최고의 걸그룹 멤버에서 이제 솔로 가수로 자타공인 실력을 인정받은 아티스트 어, 효민 씨의 디지털 싱글 맹고 어, 발매 기념 축하해 주세요. 아시는 여러분들 진심으로 감사합니다. 반갑습니다. 자 안녕하세요. 오늘 어, 진행을 맡은 저는 개그맨 문규박입니다. 여러분 반갑고요. 자 효민 씨는 음악적인 변화를 어, 두려워하지 않게 이번 앨범에서도 기존에 보여드렸던 음악과는 전혀 다른 색깔과 차별화를 느낄 수 있는데요. 어, 지금부터 쇼케이스를 통해서 어, 쇼미 씨의 음악과 어, 팬들의 궁금한 질문들을 차근차근 풀어나가도록 하겠습니다. 여러분도 뭐 준비됐죠? 네. 아, 예, 좋습니다. 여기 뭐 중국 팬들도 많이 온것 같은데. 니아오? 니아오. 워 한국어 여밍도 시어싱. 오케이? 예, 예, 중국어 좀 했습니다. 예. 자 그럼 오늘 주인공 한번 만나볼까요? 자 새콤 달콤 상큼한 망고 걸로 돌아온 가수 효민 씨 무대로 모시겠습니다. 박수 한번 주세요. 아예 좋습니다. 아또 맞습니다. 반갑습니다. 일단은 오늘 멀리서 오신 분들도 있고 네. 비행기 타고 왔어요. 거의 대부분 그렇죠. 아, 그러니까요. 예 여기 자리에 앉아서 자 앉아가지고 인사. 팬들에게 인사 한번 부탁드리겠습니다. 네 안녕하세요 효민입니다. <웃음> 아 앉아서 어, 할까요? 런신이 헌 가오시. 아 가오시. 자 중국 팬들도 많이 왔는데 중국어로 인사 한 마디 부탁드려도 될까요? 니아. 니아 오면 다 끝납니다. 솔직히 그렇죠. 잘 지냈냐라는 어, 통역하자면 어, 잘 지냈습니까라는 어, 대단한 중국어죠. 네아 오늘 지금 
방금도 이렇게 막 진행하실 때 지금 보니까 제가 지금 한국 팬분들이 한국 팬분들 와 어? 많아? 죄송합니다 어? 아까 중국어로 인사 괜히 근데 왜 대답이 그러니까요 어. 대답이 대답이가 <웃음> 네아 그래서 저는 지금 소통에 혹시 아, 문제가, 문제가 있을까 봐. 생길까 봐 걱정을 했는데 어, 대답해 주세요 <웃음> 이거는 소통의 시간입니다 소통의 여러분들 리액션이 많이 필요합니다 알겠죠? 네. 효미 씨가 안녕하세요 하면 여기서 안녕하세요 예. 네. <웃음> 다시 한번 안녕하세요. 아, 다시 한번 해볼까요? 여러분 안녕하세요. <웃음> 아 이제 말하면 안 되는 줄 알았나 보다. 네 이렇게 예, 조용해야 되는 건지 알고 예, 소통하는 겁니다 여러분들 알겠죠? <웃음> 네. 자 여러분들 아시다시피 오랜만에 왔죠. 2년 6개월 만에 왔습니다. 아 2년 6개월 만에 선보이는 신곡인데 기분이 어떠세요? 어 일단 너무 너무 좋고요. 어 너무 너무 기다렸던 시간이고 그리고 뭔가 길지만 또 길지만은 않았던 그런 시간들이었던 것 같아요. 좀 어, 휴식 시간도 가져보기도 하고 또뭐 어, 앨범 준비도 하고 또 여러 가지 이렇게 시간들을 보냈는데 오늘만을 기다린 것 같아요. 네. 여러분들을 위해서 오늘만을 기다렸답니다. 잘 쉬고 잘온것 같죠? 더 좋아졌죠? 그렇죠? 더 이뻐지고 더 건강해지고 더 좋아져 보여요. 그렇죠? 예, 좋습니다. 자, 올해 공들여 준비한 만큼 어, 이번 곡이 어떤 평가가 나올지 무척 떨리고 긴장될 것 같은데 어, 효미 씨가 망고 무대를 보여주는 동안 어, 제가 뒤에서 팬들 반응을 살펴봤는데 약간 거의 대박 날것 같아요. 아, 그래요? 예. 여러분 <웃음> 다들 망고는 좋아하시잖아요, 그렇죠? 네. 망고 싫어하는 사람 없거든요. 어때요? 네. 대박 예감 나죠? 어, 사실 그렇게 큰 욕심은 없었고요. 좀. 이렇게 이렇게 만날 수 있는 자리를 만들기 위해서 앨범을 생각했던 것이기 때문에 지금 지금 이 순간만으로도 너무 기쁘고 그렇지만 또네 망고가 좀잘 돼서 네더 이런 자리가 많이 생길 수도 있으니까 네 조금 더 바래봅니다. 지금 손톱도 네일 아트도 지금 망고 색깔이에요. 이게 또 유행이 되기를 제가 또좀 <웃음> 무섭죠. 어, 효민 씨 네일 아트 해주세요 하면 또 망고 색칠해주고 이런 게또 유행이 될것 같아요. 그렇죠. <웃음> 노래 아까 들어봤는데 정말 좋죠. 저도 계속 들어봤는데 그 약간 중독성이 좀 강한 것 같아요. 망고 약간 오! 그 부분. <웃음> 노래를 잘하시네요. 아니, 아닙니다. <웃음> 그 부분 네. 너무 중독적이지 않아요? 그렇죠? 감사합니다. 이제 뭐 어디 가서 뭐 어, 망고 주세요. 를 망고 어, 어, 주세요. 이렇게 할것 같아요. <웃음> 감사합니다. 예, 대박 났으면 좋겠습니다. <웃음> 네. 자, 어, <웃음> 왜? 안 그래? 창피해요? <웃음> 네. 본인 노래인데 네, 예, 알겠습니다. 네. 자 이번에 나온 신곡 망고는 어떤 노래인지 궁금해하시는 분들 많은데 어, 곡 소개 한번 부탁드리겠습니다. 네 어, 일단 망고는 음, 제목 그대로 제목 그대로의 의미를 가지고 있는 과일 망고의 의미와 그리고 맨고의 좀두 가지 중의적 표현이 이제 들어간 제목과 또 가사로 이루어진 곡이고요. 어, 들으셨으면 이제 아실 수도 있겠지만 조금은 독특한 좀 사운드로 구성이 돼 있고 어떻게 보면은 음, 뭔가 이게 신, 신나는 건가? 이게 뭐 어떤 거지? 약간 이렇게 좀 긴가민가 하실 수도 있는데 어, 나름 의도했던 부분이기도 하고 음, 좀 새로운 시도를 해보고 싶어서 네 그렇게 고른 곡입니다. 그래서 음... 많이 들어주세요. <웃음> 네. 많이 들어주세요. 하루에 열번 듣고 자세요. 알겠죠? 자, 어때요? 여러분들 듣기에는 어떤 느낌을 받았어요? 신나는 음악이 느낌을 받았나요? 어떤 느낌을 받았나요? 자, 제가 말 보면 아, 대답을 안 해요. 네, 아, 한마디라도 네, 다, 감사합니다. 네. <웃음> 자, 그리고 이제 가수 효민 씨에 대해 본격적으로 속속하게 파헤쳐 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 저희가 준비한 코너입니다. 이름하여 효민을 보여줘! 자 오늘 모든 거다 보여줘야 돼요. 네. 자 이렇게 이미 판넬을 준비해 왔고요. 자 휴민 씨에 대한 기본 신상 정보 및 디테일한 질문을 어, 이력서 형식으로 깔끔하게 만들어 보았습니다. 판넬 보이시죠? 자 어떠한 내용이 있는지 한번 하나하나 살펴보면서 이 답변한 대요 이유 한번 들어보도록 하겠습니다. 자 이름 박효민 박씨였어요. 네. 자 어, 그리고 월 박선영. 네. 자 별명을 왜안 썼죠? 아 별명이 별명 좀 새로운 별명을 얻고 싶은데 오늘 어, 기존의 별명이 좀, 뭐였죠? 
어, 입에 담기가 좀 오케이 알겠습니다. 어, 원래는 귀효미? 귀효민. 아, 그 예전에 귀요미 유행할 때 한차 한차. 아, 일도하기 일은 뭐 귀요미 이런 건데. <웃음> 지금 이때 <웃음> 이런 건데. 그때는 좋았었거든요. 네. 귀 그래서 팬들이 귀요미 이렇게 지어 줬었는데 아, 이제 좀 양심 에 양심에 좀 뭔가 이게 좀 어. 그것 때문에 2년 6개월 신건 아니죠. 귀요미. <웃음> 아니, 그건 아닌데. 네. 음. 네. 그래서 좀 이제 바꿔야 될것 같아서 네, 또 별명을 붙여주셨으면 좋겠는 바람에 이렇게 저 어떤 별명을 예, 붙여볼까요? 팬들이면 다 알텐데 그쵸? 어떤 별명이 어울릴까요? 그냥 기요미로 계속 불릴까요? 어 그렇네요 <웃음> 그럼 일단 별명에다가 기요미라고 잠깐 쓸까요? 아, 정말요? 다, 다시? 음... 예. 새로운 별명이 붙여지기 전까지는 괜찮을까요? 우리 마음속에는 영원한 기요미입니다 자. 기운이 얼마나 그치지도 기운지 한번 볼까요? 괜찮을까요? <웃음> 그렇죠. 귀시였습니다. 효미. 뭐 이런 거 이렇게 좀 하면 좀 야. 귀여울 수도 있잖아요. 야 좋다. 부이 그렸어. 부이 이렇게 하고 있는 거. 자 생년월일은 어, 89년 5월 30일. 예, 5월 30일. 이건 왜 쓰라고 하신 거예요? 예? 생년월일은? 아 그냥. 이거는 제가 시킨 게 아닙니다. 아 진짜요? 예. 저한테 뭐라 하시면 안 돼요. 예. 그냥. 이거 왜냐면 팬들이 생일을 모르시는 분들도 있고 네. 예. 그렇기 왠지. 때문에 5월 30일 날 태어났습니다. 1년만 생일. 늦게 태어났어도 90년대 생인데. 안타깝습니다. 네야 조금 아쉬워요. 그 이제 예. 혈액형이 <웃음> 우리나라에 몇명 없는 혈액형을 갖고 있습니다. 네네. 네. 혈액형이 보이시나요? 예, 너의 이상형. 그 너가 누구예요? 니? 나. 아, 여기? 나. 여기. 죄송해요. 많이 노력은 했어요. <웃음> 네, 너의 이상형. 오. 처음에 여러 가지 생각을 했어요. 미인형. 왜 미인형, 뭐 미인형, 미인형, 뭐 매형이요? 예. 예. <웃음> 아, 그런 게 있다, 그런 게 있다. 아, 그러네요. 예. 근데 어, 이거는. 이거 원래 있는 건가? 아 이상형이 원래 있을 수도 있겠다. 이상형 있는데 너의 이상형은 처음이에요. 그렇죠. 저한테 제가... 한 번도 처음에 좀 깜짝 놀랐어요. 아, <웃음> 어, 왜요? 왜 깜짝 놀랐어요? 아, 그, 아니요. 한 명을 또 지목하는 것 같아서 그렇죠. 음... 예. 저는 아니었네요. 예. 네, 너의 이상형 오형이에요. 아 오형이요. 네. 오형이면 <웃음> 만인의 그 혈액형이죠, 그렇죠. 예. <웃음> 성격 좋다고 소문 났잖아요. 네, 어, 예. 네, 예, 저는 다혈질의 소유자 비영입니다. 아, 어, 진짜요? 오영도 예. 좀 다혈질인데. 아, 싸울까요? <웃음> 전혀 그렇게 안 보여요, 그렇죠? 예, 자 신장 키 키가 어165 정도라고 합니다. 네. 솔직하게 썼습니다, 지금. 프로필에는 예. 프로필이 바뀌는 건 아니겠죠, 이것 때문에? 프로필에는 167인가 8 정도로 돼 있는데요. 음, 사실은 이 정도예요. <웃음> 이것도 반올림 한 거예요. 예. 혹시 또컬 수도 있어요. 그렇죠? 휴지를 취하면 좀 키가 큽니다. 네. 예, 잘 예. 먹고 잘 자가지고. 예. 네. 자 그리고 형제관계는 어, 외동딸. 네. 저 혼자입니다. 어, 혹시나 어렸을 때뭐 아, 나는 형제가 있었으면 하는 그런 바람이 있었나요? 어, 오히려 어렸, 어렸을 때는 예. 그런 거를 잘못 느꼈었는데 예. 요즘에 좀 요즘 들어서 네 많이 느끼고 있어요. 뭔가 언니나 동생이 있었으면은 좀더 외롭지 않았을까. 네 그런 생각을 어. 하는데 어렸을 때는 뭐 욕심이 많았어서 그런지 혼자인 것도 나쁘지 않았어요. 언니나 동생 그러니까 오빠랑 이런 거는 별로 그 언니. 오빠 이런 것도 좋아요. 아 좋아. 그러니까 <웃음> 형제가 있었으면 좋겠다. 네. 아예 좋습니다. 자 매력 포인트 과연 어딜까요? 여러분들이 생각하는 매력 포인트는 어디죠? 얼굴 또 몸매 그쵸 몸매는 뭐 거의 항상 뭐 이슈가 되고 있으니까 어 그러면은 효민 씨가 본인이 생각하는 매력 포인트 어딘지 한번 보도록 하겠습니다. 자, 어눈 옆이래요 눈 옆. 아눈 옆과 눈 옆. 눈옆 점. 관자놀이? 네 관자놀이에 있는 점 여기 맞죠? 여기 어, 어 예. 여기 점이랑요. 여기 위험한 어. 부분 아닌가요? 왜요? 여기 아 여기 그 뭐지? 맞으면 아픈 부분이잖아요, 그쵸? 아 급소. 예? 어 예. 여기가 어떤 어떤 매력 이 있죠? 점이 아 있어요 있어요 점이 있어요. 네 점이 있어요. 점이 정말 아름답게 나왔습니다. 점이 진짜로. 있고 그리고 
또 어깨 점 어깨 또... 점 오른쪽 어깨 오 아. 이런 매력 있습니다. 이런. 아 점이 매력 포인트였구나. 예, 아, 아 사진이 갑자기 터져요. 사진이 갑자기 터져. 예, 어. 동시에는 처음 공개예요. 진짜 이거 이거는 처음이다. 붙어 있는 샷은 또 처음이라. 동시 공개는 처음입니다, 여러분들. 이렇게 여러분들 좋은 경험이었습니다. 네. 자, 버릇 습관. 습관. 자, 어, 볼 빵빵. 그냥 이렇게 하는데요. 네, 어떻게 그냥 해요? 의식한 것 같아요. 약간 이런 이래서 이런, 귀여우면 그렇죠. 네, 이런 별명 의식한 것 같아요. 제가 아, 평상시에 진짜요? 조금 더 귀여워 보이고 조금 더 어려워 보이려면 어떻게 해야 될까 이걸 항상 고민하는 것 같아요. 저도 모르게 그래서 이렇게 가만히 있으면 되는데 꼭. 뭐 먹다 걸린 건 아니죠. 자 어때 볼빵빵이 여러분 인정하십니까? 네. 아예 팬들이 인정했습니다. 네. 자 그리고 나의 장점 잘 먹고 잘 마시고 잘 잔다. 와 이거는 정말 건강한 거거든요, 그렇죠? 네. 얼마나 잘 먹고 얼마나 잘 마시고 얼마나 잘 자길래? 어 일단은 가리는 음식이 거의 없고요. 네 웬만하면 다잘 먹고. 그리고 배부른 거를 쉽게 못 느껴요. 그래서 제가 알아서 조절, 제가 알아서 아, 더 이상 하면 큰일을 나겠다 해서 멈춰야 하고 아, 네. 그런데 이렇게 몸매를 유지하시는 거예요? 어 그러니까 그러니까 네? 하고 났다 에이 <웃음> 근데 아까 관리 아까 한다고 좀 들었습니다. 네, 하긴 하는데 뭐 약간 엄마 닮은 것 같기도 해요. 아, <웃음> 어머니를 닮았다고. 아, 죄송합니다. 또. 네. 자잘 잔다는데 하루 평균 거의 몇 시간 주무세요? 저요? 예. 안 그러니까 시간을 거의, 정해두지 예. 않을 때는 진짜 알람을 맞춰야 잘 일어나고. 예. 음 일단은 잘 자요. 어. 그래서 뭐 원래는 그러니까 잠이 안올 때는 안, 안 오기도 하지만 좀 대체적으로. 잘 자는 것 같아요. 한번 잠들면 푹 자는 것 같아요. 잘잠잘 자는 것도 행복이에요. 그렇죠. 잠못 자는 사람도 요즘 많아요. 그렇죠. 네, 그렇다고 하더라고요. 요즘 스마트폰 때문에 더못 자요. 그렇죠. 음. 자, 잘 먹고 잘 마시면 잘쌀 줄도 알아야 되는데 그게 제일 중요해요, 사실. <웃음> 제가 알아서 할게요. <웃음> <웃음> 네, 그런 오케이. 부분은. 야, 단점이 또 있어요. 단점. 나만의 장점이 있으면 단점이 있을 수밖에 없죠. 단점은. 너무 잘 먹고 잘 마시고 잘 잔다. 이것도 어, 장점이다 단점이네요. 네, 근데 이제 여기서 가장 도드라져 보이는 부분 중 하나가 이제 잘 마시고인데 네. 어, 저희 팬 우리 팬분들이 가장 걱정하는 부분이에요. 술. 네, 네, 네. 아다 아시네. 어, 어, 근데 막 커지. 마시지 말라면서 막손막 막 주기도 해요. 그래서 되게 어떻게 하라는 건지 되게 헷갈려요. 아 마시지 말라면서 술 선물을 주고. 네, 그래서. 일단 밥만 먹고 있어요. 주는 대로는 안 먹고 밥만 마, 마시고는 있는데 집에 가면 다 반병씩 막 있는 거예요? <웃음> 그러니까 뭐 조절을 그러니까 아. 충분히 금방 마셔버릴 수 있는데 이렇게 자제를 하고 있어요. 의미는 잘 모르겠어요. 막 술이랑 숙취해 소재랑 같이 줘요 팬들이. 그리고 언니 <웃음> 병 주고 약 주고. 마시지 마. 네, 맞아요. <웃음> 술 주고 약 주고. 제일 좋아하는 술이 어떤 술이에요? 저요? 네. 저는 소주랑 와인. 어. 좋습니다. 어, <웃음> 예? 아, 예. 소주랑 와인 괜찮잖아요. 그쵸? 그쪽에 섞어 먹진 않을 거예요. 그쵸? 네네네. 아예 다른 거긴 한데 그러니까 예. 좀 이렇게 잘 넘나드는 것 같아요. 오, 네. 술을 정말 좋아하시는 것 같아요. 네, 엄청 잘 마시진 않아요. 근데 이제 그쵸? 좋아해요. 즐기는 거죠. 네. 그쵸? 예. 자 이제 술을 좋아하면 좋아하는 음식이 있겠죠. 약간 좀 안주 같은 느낌. 자, 좋아하는 음식은 짜잔! 어, 한식 섬계탕, 양치 피자. 예 네. 그리고 망고가 또 이렇게 새로 등급됐습니다. 네, 새로 등록됐어요. 예, 한식과 양식을 골고루 즐기고 계세요. 네. 그러면은 삼계탕하고 피자 둘 중에 한 개만 먹을 수 있어요. 네. 지금 2주 동안 굶었어요. 네. 근데 삼계탕 피자 둘 중에 한 개만 먹으래요. 뭘 먹을 거예요? 삼계탕이요. 어, 역시. 그럼 네. 삼계탕하고 망고가 있어요. 음, 근데 원래 망고는 후식이라서 <웃음> 그 이제 좀 다른 카테고리 아닌가요? 아, 역시. 그렇죠. 배고플 때는 삼계탕이죠. 그렇죠. <웃음> 망고보다 삼계탕. 
아무래도 이제 고기랑 그쵸? 국물이랑 밥까지 다 있으니까 학교 식사를 네. 해야 되니까 그렇죠? 보양식 좋아하시네 그렇죠? 네. 자 그렇다면 좋아하는 음식이 있으면 또못 먹는 음식이 있겠죠 아까 못 먹는 음식이 어, 없을 정도로 다잘 먹는다고 했는데 있습니다 아직까지는 예. 네, 어려워요 예. 그 홍어 네. 아직까지는 홍어가, 예. 그 삼합 홍어 이게 좀 어려운 것 같아요 향이 너무 쎄기 때문에 여기서 홍어 드실 줄 아시는 분? 아 이렇게 몇명 없어요. 저도 손 들었고요. 어, 방금 약간 <웃음> 여기 남성분은 이렇게 못 드시니까 재 지은 것처럼 <웃음> 미안하게. 아. 어 이거 대단하신 것 같아. 홍어는 이제 연습을 해야 돼요. 네. 작게 그 삼합 말죠. 고기랑 김치랑 넣고 홍어를 조금씩 늘려가요. 잘 드세요? 저는 좋아해요. 아 어, 그러니까 이게 좋아하시는 분들은 이게 퍽 저도, 뚫리는 게 네. 좋다고. 네. 처음에 저도 못 먹었어요. 네. 네. 뭐 연습 한 번. 네. <웃음> 자 내가 가진 재능 어, 거의 뭐 특히 자격증 개인기 등 쓰세요 해서 세 가지를 썼습니다 네. 첫 번째는 역시 술 제조입니다 예 요즘 조금 빠져 있는데 예. 음, 일단은 칵테일을 제조를 해서 먹어요 와. 네 어떻게 요즘, 어 그거는 어렵진 않더라고요 근데 이제 그거를 이제 얼마나 귀찮게 생각하느냐 혹은 이걸 즐기면서 하느냐 뭐 이런 거에 달린 것 같아요. 근데 이제 저는 기존의 칵테일이 뭐 부지런히 잘 해먹어요. 여러 가지 종류가 있잖아요. 네. 효민만의 칵테일이 있나요? 제조법? 저만의 것은 아직 없는데 일단 저는 딱 주어진 거를 맞춰서 최대한 하려고 아, 맛있... 기존 거? 네. 어. 네. 효민 뭐... 칵테일 이거 어때요? 아까 소주랑 와인 좋아하는데 그 소주, 와인 에이. 많고 소주 와인 많고 좋아하는 거다 넣었어요. 그 아니면 예. 소주 아 칵테일 거 말고 저 소주에 자, 자주 마시는 게 소주에 얼음에 홍초. 네 홍초 소주가 또 되게 잘 들어가요. 그렇죠 건강도 하고 홍초가. 네 건강에도 좋고 뭐 굳이 이렇게 하면 건강에도 좋고. 잘 들어가서 좀 그렇죠. 건강한 거는 술안 먹는 게 건강한 거 <웃음> 네. 최대한 건강하게 마시고 있어요 네네. 여러분들 걱정 안 하셔도 됩니다 네. 자기가 또 조절하고 있습니다 네네. 자 그리고 두 번째 장기는 숨 길게 쉬기입니다 네. 숨 길게 쉬기 어떤, 어떻게 하는 거죠? 어 그냥 이렇게 한 다음에 아... 아 웃지 마봐요 <웃음> 죄송한데 웃을 것 같으면 눈좀 감아주세요. 이게 웃으면 끊겨요. 이런 거. 이게 아니면은 동시에 해가지고 끝까지 남는 사람은. 끝까지 해요. 끝까지 남. 저도 말고 저도. 동시 같이 해볼까요? 준비. <웃음> 준비 시작. 아. 약간 아. 모, 모기 소리가 <웃음> 네. 아 이거 긴데요 그쵸? 네. 어, 이거 연습하나요? 네 가끔 역시 가수니까 이 복식호흡이 중요합니다 그쵸? 네. 뱅커 이걸 길게 하려면 이거 해야 돼요 <웃음> 자또 마지막 세 번째 내가 가진 재는 세 번째는 망고 따기 약간 급조한 느낌이 나죠? 이게 이제 또 오늘 신곡 발표를 했으니까 또 이왕이면 이왕이면 어떻게 따는지 물어봐 주셔야 되는 거 아니에요 원래? 아 물어보려고 했습니다. 자 망고를 <웃음> 어떻게 뗄까요 여러분들? 뭐 이렇게 아시는 아. 분 망고 따는 거 아시는 분? 그쵸 한 번도 해본 적 없어요. 네. 사과 따고 이런 거는 뭐 해봤는데 망고 네. 따는 거는 사실 예. 네 이게 제가 마이크를 놓으면 제가, 제가 들고 있을게요. 아네자 일단 망고가 있다. 네이번에아 <웃음> 하고 따면 안 돼요? 망고가 여기 있어요? 한 다음에 잡은 다음에 아, 그 말을 잡은 다음에 안 제가, 제가 이렇게 해드릴게요 아, 네. 아니면 즉각 제말 전달해 주세요 자, 통역해 드릴게요 자, 망고를 <웃음> 이렇게 땄어요 그리고 잡았어요 반으로, 반으로 가릅니다 칼 없이 갈라요 정확하게 반했어요. 정확하게 싸움 안 나요? 먹어요. 예, 네, 먹어요. 먹은 다음에 다 먹었다. 이건 술잔 아닌가요? 
갑자기 망고에서 술잔이 그 나머지 반은 어떻게 됐어요? 나머지 반 테이크 아웃 테이크 아웃 친구? 어 오케이 역시 남 챙기는 그런 성격입니다 진짜로 네. 밤밖에 안 먹잖아요 네. 이게 바로 몸매 비결 유지입니다 <웃음> 다음에 망고 이렇게 따야 돼요 진짜 네 저는 밥만 먹습니다 야 좋습니다 망고를 이렇게 따는 겁니다 네 아, 이, 이게 후렴구 그 동작이어가지고 아 아까 안무 있었어요 그쵸? 네 그거를 진짜로 이제 이렇게 형상화해서 한 건데 요게 아무 키포인트죠? 네, 아 지금 또 말하고 나니 겁이 나는 게또 팬분들 중에 이걸 잘 하시는 이렇게 컴 작업 잘 하시는 분들이 또제 네. 춤출 때마다 거기에 망구로 또 합성할 것 같다는 불안한 예감이 드네요. 이렇게 털때막 여기서 막 이거 막 이렇게 <웃음> 망구치. 네. 네, 합성할 때반 여기 뒤에 있는 것도 반 해주세요 디테일하게. 자, 지금 완벽한. 어, 몸매를 소유하고 있지만 신체 중에서 또 자기가 가장 사랑하고 자기가 자신 있어 하는 부위가 있을 것 같아서 물어봤습니다. 신체 중 가장 자신 있는 곳은 자 과연 종아리입니다. 여보세요. 제거 마이크로 전달 안 되나 봐요. 종아리. 오 종아리가 아유, 종아리에도 점이 있나요? 보니까. 아 점이요? 아 점이? 아니 아까 그.. 아 찾아볼게요 예 이거 점은 점인지 매력 포인트가 점이라 그래서 혹시나 또.. 예. 점인지 기억이 안 나.. 어, 이렇게 막 자세히 본 적이 어, 없어서 각선미가 예 네. 여기 한번, 이렇게 한번 보여주세요 점인.. 예. 혹시 점이 있나요? 점은 안 보여요 일단 네와예와 감사합니다 네. 예. 자 그리고 내가 꼭 듣고 싶은 수식어가 있다면 아 이제 별명을 아까 기우미를 본인이 조금 이제 어 약간 조금 민망해 했어요 우리는 그렇게 보는데 약간 민망해서 자기가 듣고 싶은 수식어는 이제 망고 언니 아 이게 제일 마지막에 쓴 답변이에요 이거 막 뭐, 어떻게 써야 되지 고민을 많이 했어요 꼭 듣고 싶은 수식어 이런 게 제일 어려운 것 같아요 항상 근데 이제 그냥 망고 언니. 망고 언니. 망고 언니. 아무래도 수술이. 아무래도 도, 이 중에 제가 언니라고 언니 오빠라 부를 사람 그렇게 많지 않다고 생각해요. 그래서 원래는 뭐 망고 효민이 이럴 수도 있지만 망고 동생. 동생. 망고 누나, 망고 언니, 망고 동생. 네. 이제 삼십 살이어가지고. 근데. 엄청 동안이죠, 그렇죠? 네, 저는 스물아홉 살인 줄 알았어요. 아, 진짜. 로 그러니까 구공 년생이었으면 스물아홉 살인데. 진짜로 저는 그 나이를 안 보여요. 진짜 깜짝 놀랐어요. 정말 아쉬워요. 정말로. 네. 종아리는 거의 스물두 살 정도로 보이고요. 구공 년. 감사합니다. 스물두 살. 아, 그럼요. 네. 자, 최근 나의 가장 큰 고민. 아, 고민이 있어요. 이렇게 슈퍼스타도 고민이 다 있습니다. 자, 한번. 볼까요? 어, 가장 큰 고민은 망고 언니라고 했다고 남성 팬들도 망고 언니라고 하고 부를까 봐 고민입니다. 아, 저희 또 해외 팬분들이 많잖아요. 예. 그래서 가끔 가다가 이제 한국어 잘 모르시는데 예. 그 이제 주변 이렇게 막 같이 따라 하 이렇게 급하게 막 어, 어, 어 나도 이렇게 따라할 때 있잖아요. 아. 어, 사랑해 이런 거 이렇게 아. 해 주실 때 이제 막 주변에서 어, 효민 언니 이렇게 누가 했나 봐요 계속 예, 예. 근데 이제 남자 팬분들이 아. 자꾸 효민 언니 이렇게 불러가지고 아, 그러니까 한국말을 이제 잘 모르시니까 이제 했던 걸 따라 하는 거라 네 어. 그래서 이제 또 이렇게 불러 달라고 해서 이제 모두가 이렇게 불러 부를까 봐 어. 그게 <웃음> 그게 <웃음> 네 그런 부분들이 망고 괜찮 괜찮아요 그렇죠. 네, 뭐 왜냐면 네. 근데 그만큼 요즘에 이렇게 큰 고민은 네. 없 없다고 생각 들어요. 역시 네. 잘 먹고 잘 마시고 잘 자면 고민이 많이 크게 없습니다. 네, 네 그러려고 노력합니다. 자 여러분들은 다 같이 망고 언니라 불러주시면 됩니다. 남자 여자 불문 없이 <웃음> 나이 상관없이 무조건 언니입니다. 자 지칠 때 힘이 되어준 사람 과연 누가 있을까요? 다다다단 단 제일 가장 힘이 되는 사람은 어, 우리 팬들. 
박수 한번 주세요. 이럴 때. 아, 예. 자, 그 이유를 뽑은 이유가 있을 거예요. 이유 불문이죠. 왜냐하면 이 앨범 자체를 또 팬분들하고 많이 만나려고 낸 거고, 네. 어, 음, 진짜로 맞아요. 그래서 <웃음> 네 그런 잘 많이 만들 거고, 네. 어, 항상 뭔가 좀 뭔가 딴 생각이 들거나 아니면은 좀막 뭐 고민이 생길 것 같을 때 혹은 뭐 우울하거나 막 이럴 때뭐 팬분들이 보내주시는 막 응원 뭐 메시지나 뭐 예전에 보내주신 편지들 이런 거 보거나 막 올려주시는 사진들 뭐 영상들 막 그런 것들 찾아보면서 되게 시간 많이 보내거든요. 그래서 음 정말 그 부분이 가장 네 힘이 되, 되는 것 같아요. 자 여러분들이 가장 힘이 됐다고 합니다. 지금 이제 2년 6개월 동안 이제 공백기간 갖고 이제 복귀해서 이제 망고라는 여러분들이 음악을 접었고 여러분들이 또 도움 많이 주실 거죠? 네. 네 여러분들이 있기에 여기 망고가 또 대박이 날 겁니다. 자, 자 그리고 어, 네 구조 여기 머리 네 구조를 한번 보도록 하겠습니다. 어 제일 위에 망고가 이렇게 크게 자리했네요. 망고. 네. 요게 그 과일 망고라기보다는 이번 앨범 그거 생각 때문에 많이 생각이 있는 거죠? 그쵸 아무래도 네. 음... 그쵸 이거 활동 그쵸? 네 이번 솔로 활동이 얼마나 또 걱정될 거예요 그쵸? <웃음> 저 나가 있을까요? <웃음> <웃음> 나가 있을까요? <웃음> 아유, 저도 해외 이렇게. 팬분들 많으셔가지고 여기 힘이 되어주는 팬 저기 힘들게 하는 <웃음> 자, 어 그리고 어, 어 망고보다 좀더클 수도 있어요. 여기 또 보면 팬들. 네. 어, 이거 어떤 그림이에요? 이거 그 눈인데요. 눈. 눈. 네, 눈 안에 가득. 오, 네. 눈. 야, 속눈썹 붙인 거네요. 저희 또 팬클럽 명이 미너스예요. 어, 미너스. 민어스. 민어스. 네, 미너스. 그, 어, 효민의 민어스. 네. 내 안에 너희 있다. 뭐 이런 약간 그런. 뭔가 그눈 안에 그런... 여기 미너스라고 써놨어요, 그렇죠? 네, 예. 이렇게 눈에 넣어도 아프지 않은 미너스. 거의 지금 내 구조 보면은 이번 앨범 걱정 반, 그리고 팬들 반. 네. 이거 오타가 있어요, 오타. 네. 아 이게 제가 처음으로 이렇게 길게 붙여봤거든요. 아 진짜로요? 네. 원래 여성분들 네일 아트 할때 손톱 많이 붙이잖아요, 그렇죠? 네, 제가 약간 이거 네일을 되게 귀찮아해요. 어. 그래서 약간. 까질 때까지 혹은 부러질 때까지 버티는 스타일이거든요. 아. 그래서 어, 이 오래 걸리는 것도 잘못 참아서 근데 이번에 좀 되게 오래 참아서 이번에 내일도 이렇게도 해보고 근데 이걸로 한 이후에 핸드폰 자판을 못 누르겠는 거예요. 아. 어, 네. 이게 안달것 같은데 그렇죠? 써도 써도 지우고 고치고 고쳐도 계속 오타가 나는 거예요. 야. 그래서 오래 못할것 같아요. 이렇게 하면 돼요 이렇게 이렇게. <웃음> 이거 양손으로 못 하잖아요. 아 그렇네요. 이렇게 어, 아름다움 위해서는 뭔가를 좀 포기할 줄 알아야 됩니다, 그렇죠? 그래서 오타 했구나. 그리고 여기 밑에 노란색. 네. 어 여기에 이렇게 노란색이 있으니까 약간 이빈 효과 온것 같아요, 그렇죠? 코 옆에 이렇게 다. <웃음> 노란색은 이제 이번 타이틀곡 말고 <웃음> 그 앨범 그 특징 네. 컬러로 표현한 색이 노란색이었죠? 네. 제가 이번에 이제 앨범을 디지털 싱글로 냈는데 사실 어 이미 녹음된 곡도 있고 그리고 정해진 곡들이 한 네다섯 곡더 있어요. 그래서 이제 하나하나 그림을 그려갈 텐데 다음 컬러도 정해져 있고요. 그래서 그거에 여기가 이제 시작, 망고가 시작인데 음 이제 고민인 거는 미니 앨범으로 할지 아니면은 좀더 시간과 공을 좀더 들여서 뭐 정규 앨범을 한번 내볼지 네 그런 요즘 그런 고민들을 하고 있는데 앨범 자체에 좀 다양한 색깔을 넣고 싶어서 네 이번에 컬러를 좀 강조를 해봤어요 낮에도 이제 인터뷰하면서 얘기를 했었는데 
음, 제가 원래 막 그림도 좋아하고 패션에도 관심이 많고 그러다 보니까 이걸 좀두 가지를 함께 혹은 이게 서로 도움이 될 수도 있겠다라는 생각이 들어서 좀 이제 음악에 색깔을 입혀보자 이제 그런 생각을 해서 시도를 해본 건데 이제 시작이니까 이제 좀더 이제 그럴싸하게 될 거라고 믿고 있고 네 그래서 이번에는 어쨌든 망, 우리 망고이기 때문에 네, 옐로우를 선택해서 노란색으로 좀 표현을 많이 해봤습니다. 미술 엄청 좋아 그림 그리는 거 엄청 좋아하시는 것 같아요. 그렇죠? 그림 실력은 보시면 압니다. <웃음> 네. 손톱, 손톱 때문에 손톱 때문에 불편해서 불편한 데 정도 그린 거예요. 그리고 여러분들 보이실지 모르겠지만 이렇게 큰내 네 구조 안에 여기 보시면 여기 잠깐 술이라고 있어요. 여기 조그맣게 이게 <웃음> 중요한 건 글씨는 되게 작은데 진짜 중요한 건 뭔지 알아요? 공간이 이만큼 있다는 거예요. <웃음> 어, 어떻게 알았어요? 아, 자, 저는 알죠. 아, 예, 네, 이만큼 공간이 있다는 거예요. 그리고 뒤에, 그렇죠? 야, 마, 맞아요. 예, 얘가 사실 제일 면적이 크죠? <웃음> 여기 다빈 공간이 다 그거죠? 네. 여기 그리고 여기 여기도 쭉. 어머, 어머 네. 맞았어요. 여기 다 뚫려 있잖아요. <웃음> 어, 여기 여기도 술. <웃음> 네. 오. 알코올은 공중에 날아가니까. 네, 이 네. 여기까지거든요. 오. 술을 진짜 애주가시네, 그렇죠? 네, 그냥 재미 바, 재미로 하는 소리예요. 다 알잖아요. 다 알죠? <웃음> 아, 너무 그래서 엄마 가 걱정해요. <웃음> 내가 다 말해놓고. <웃음> 아, 이 술은 이제 또 재미를 위해서 쓴것 같습니다, 그렇죠? 네. 자, 이렇게. 어, 효민 씨의 숨겨진 재능부터 내 구조까지 낱낱이 알아보는 시간이었습니다. 어, 첫 번째 코너는 이쯤에서 한번 마무리해도 괜찮겠죠? 네. 네, 좋습니다. 다음 코너로 넘어가기 전에 여러분들을 위해서 효민 씨가 오랜만에 준비한 곡이 있다고 하는데요. 일단 다음 곡 준비를 위해서 어, 효민 씨는 먼저 퇴장하시고 곡 준비하시고요. 네. 자, 박수 한번 주세요. 아, 예. 효민 씨가 퇴장하고 저 혼자 이렇게, 이렇게 또 불안하지 하지만 <웃음> 대답을 안 대답 많이 많이 해주세요. 네, 아, 했습니다. 자, 여러분들을 위해서 또 이제 의상도 체인지하고 이제 마이크도 가리고 또 메이크업 수정도 해야 되니까 걱정하지 마세요. 간거 아니에요. 예, 네, 알겠습니다. 또 들어가니까 몇 분들 저, 저만 나보니까 또 인상 쓰신 분들이 있어요. 자, 제가 방금 말씀드렸지 어, 효윤 씨가 이번에 들, 들려드릴 곡은 어, 팬들을 위해서 특별히 준비한 곡이라고 합니다. 자, 여러분들 어떤 곡인지 예상 가시는 곡이 있나요? 역시나 대답이 아, 없습니다. 혹시 예상 가는 곡? 나이스 바디 뭐 스케치. 자, 제가 짧게 한번 힌트를 드려보면 어, 이 곡은 효민 씨만이 소화할 수밖에 없는 가사와 춤으로 이루어진 곡입니다. 자, 춤선이 예쁜 효민 씨에게 딱 어울리는 곡이 아닌가 싶습니다. 이 정도면 뭐다 알겠죠? 예? 뭐 말이 필요 없습니다. 한번. 모셔볼까요? 네. 자 그렇다면 효민씨 어, 팬들을 위해서 특별하게 준비한 무대 다같이 만나보도록 하겠습니다. 그 박수 함성이요! 
효민 씨 정말 핫한 무대였습니다. 그렇죠? 네. 야, 제가 있을 때랑 진짜 효민 씨 있을 때랑 코너 같이 어마어마 완전 틀리네. 그렇죠? 예, 여러분 어땠어요? 맞아요. 얼마나 좋았어요? 그렇죠. 저도 옆에서 입 벌리고 봤습니다. 정말 대단한 것 같습니다. 옆에서 진짜 보는데 진짜 너무 멋지고 너무 이쁘고 진짜 이 세상에 혼자 있는 분 같아요. 그렇죠? 정말 아, 오랜만에 선보이는 무대인데 불구하고 정말 멋진 모습 보여서 너무 감사 인사드리겠습니다. 자 효민 씨는 항상 다양한 컨셉과 여러 장르의 곡들을 선보이며 어, 팬 여러분들께 다양함을 선사하고 있는데요. 어, 솔로 가수로서의 면모가 이번 앨범을 통해서 더욱 더 드러나고 있는 것 같습니다. 어, 더욱 더 풍성해진 이번 앨범 여러분들의 많은 기대와 어, 응원 부탁드리겠습니다. 알겠죠? 네. 아, 예, 좋습니다. 어, 이제 또 효민 씨가 바로 준비되면 은 어, 효민 씨를 모셔놓고 계속해서 이야기 나누는 시간 갖도록 하겠습니다. 어, 여러분들은 제가 있는 게좀 불편한 것 같으니까 빨리 한번 불러보도록 하겠습니다. 자, 효민 씨 나와주세요. 박수 주세요. 박수가 작습니다. 더큰 박수. 아 예. 지금 숨 고를 시간도 없을 정도로 이렇게 나왔어요. 아 예. 하지만. 숨 길게 쉬기가 장기인 만큼 그런 거는 다 필요 없습니다. 자, 아, 옆에서 무대를 봤어요, 사실. 네. 정말 대박이었습니다, 진짜로. 감사합니다. 지금 난리 났어요, 지금 진짜로. 어, 그러네요. 어, 그, 자, 오랜만에 준비한 팬들을 위해 특별하게 준비한 무대인데 어, 나이스 바디를 준비했어요, 그렇죠? 네. 그 특별한 이유가 있을까요? 어, 사실 뭐 특별하다기보다는 그냥 좀 어. 어, 첫 가장 처음 이제 솔로 앨범 냈던 곡이기도 하고 네 그래서 좀 팬분들 기억이 가장 많이 남아 있는 것 같아서 네 다시 한번 들려드리고 싶었습니다. 아, 오, 예 네, 좋습니다. 앞으로도 멋진 무대 계속 기대하도록 하겠습니다. 자 이번에서 계속 이어갈 코너는 어, 이전 코너와 비슷하게 이번에는 효민이 말해줘. <웃음> 어, 어 리액션이 한층 좋아지. 아 그러게요. 그러니까 <웃음> 없을 때는 전 저, 정말 힘들어요. 심지어 눈 감고 계신 분도 있어요. 표미 씨입니다. <웃음> 어 근데 오늘 노란색 예. 일부러. 아, 그, 아, 아 이거는 진짜로. 네. 
어, 집에 있는 옷 중에서 망고가 들어가는 색깔 골라봤습니다. 네. 아 진짜로? 아, 아 그럼요. 예. 어. 아, 그, 이 어, 감사합니다. 센스 있어요. 네. 아 그럼요. 진짜. 이 정도입니다. 진짜. <웃음> 그리고 심지어 어, 팬분 물들 중에서도 몇몇 노란색 티가 좀 보여. 여기 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 네 명. 네 명. 자. 그리고 어, 예. 안 보이는 곳에 또 노란색이 있을 수도 있어요. 자 보시면 화면에 어, M A N G O 키워드가 띄어져 있는데 어, 저희가 사전에 팬분들을 어, 통해서 SNS와 함께 팬카페를 통해서 효민에게 궁금한 점 혹은 효민에게 바라는 점을 받아 보았습니다. 정말 많은 분들이 질문을 남겨 주셨는데요. 그 질문들이 어, 저기 망고 키워드 안에 담겨져 있습니다. 어, 효민 씨가 직접 어, 키워드를 골라서 어, 질문에 답해 주시면 됩니다. 그럼 지금부터 망고 키워드 속에 가연 어떤 물음들이 숨겨져 있는지 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. 그러면은 효민 씨가 먼저 키워드 하나 선택해 주시면 되겠습니다. 네. 어차피 다 하긴 하죠. 어, 어차피 다 하긴 하는데 네. 어, 제가 봤을 때 순서를 네. 어, 예, 어떻게 할지. 그러면 어차피 음, 다 해요. 그, 그래요? 예. 그러면은 음... 그거 그거 같아요. 어, 붕어빵 먹을 때뭐 머리부터 먹냐, 꼬리부터 먹냐, 등 지느러미부터 아... 먹냐 예. 약간 그런 약간 심리 테스트 같은. 네. 오, 저 깜짝 놀랐다. 조합을 잘못 이렇게 해본 노 제가 방금 이렇게 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 하려고 했는데 예. 노 노망도 되네요. 오 단어를 네. 약간 조합할 줄 알아요. 네, 노, 노. 영어를 좀할줄 아시네요. 네, 노망도 예. 되고 예. 보니까 음. 몽아도 되고 몽아. 몽아. 음. 자, 네. 처음 네. 고른 알파벳은 <웃음> N. N입니다. 네. 가운데. 가운데 N. 네. 자, N 질문. 어. 자. 어. 아이디가 어. 야, 아이디가 영어로 길게 쓰신 분이 보내 주셨어요. 네. 예. 어, 어 저건 어떻게 조합해서 읽죠? 짜오짜온 안. 짜오짜온. 짜오짜온. 약간 중국 분이 약간 해 주신 거 같아요. 짜오짜온. 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 맞아? 어. 아니야. 예? 일로. 물. 예? 이름 틀렸어. 어, 어떻게 읽어야 되죠? 짜. 짜오 짜 나. 짜오 짜 나. 이게 뭔가 스펠링이 틀린 것 같은데, 그치 그래. 아, 저희는 맞은. 맞아요. 거예요. 저는 읽을 수 있는데 스펠링이 처음 본 스펠링이야. 네. 짜오 나. 네. 이거는 저희 잘못이 아닙니다. 읽을 수 있는 거다. 어, 예. 자. 이번 어 그러면은 어 질문은 틀리지 않았을 거예요. 네. 자, 이번 앨범 이후 언니는 또 어떤 계획이 있어요? 네. 어 저는 앨범 일단 활동을 계속 하면서 일단은 어 9월 말에 어 베트남 팬분들을 만나러 네. 또이 V 앱과 함께 네. 또 베트남 팬분들을 만나러 갈것 같고요. 그리고 또 예능 계획도 있고 음 그리고 10월에는 또 일본 팬미팅도 있고 또 한국 팬미팅을 빨리 해야 되는데요 할 거예요 꼭 합니다 예. 네, 꼭 하고 싶고 할 거고 <웃음> 그리고 어 아마 해, 좀 일단은 국내 활동에 집중해서 좀 하고 이제 그래도 해외 팬분들을 만나러 중간중간에 꼭 제가 쉬지 않고 열심히 움직일 거라서 네 저는 이제 몸이 열 개라 생각하고 열심히 움직일 예정입니다. 야 효민 씨가 열 명이면 진짜 좋겠다, 그렇죠? 그렇죠? <웃음> 열상중이어서 정말 좋았을 텐데. <웃음> 자 이렇게 계획이 있어요. 이렇게 네. 해외 활동도 하면서 이제 국내 팬들도 많이 신경 쓰고 이제 쉬지 않고 열심히 달려가는 효민 씨가 된다고 합니다. 여러분들 멋있는 모습 기대해 주시고요. 다음은 어떤 키워드를 골라 주실지. 오. 오. 네. 오. 자 오는 어, 서은경님이 보내주셨습니다. 컴백 준비하면서 컴백을 하는 마음이 어떠했는지. 앞으로 팬들과 소통은 어떻게 할 것인지 궁금하네요. 네, 어, 일단 마음 네 컴백하는 내내, 아니 컴백 준비한 내내 굉장히 설레었고 그리고 좀 뭔가 어막 
이번엔 막뭘 보여줘야지 이걸 보여줘야지 뭐 이건 더 잘해야지 이런 거에 대한 부담감을 좀 많이 내려놓긴 했어요. 네, 그래서 어 오히려 좀 현대가 만날 수 있는 시간을 어떻게 하면 만들 수 있을까 이거를 계속 근데 솔직히 이 말은 되게 많이 했거든요. 근데 이젠 정말 지켜야 할 때가 온것 같아서 네 이제 진짜 자리를 많이 만들 예정이고 음 그리고 소통할 자리는 일단은 가장 목표 큰 목표는 미니 콘서트고 네. 어 네. 미니 콘서트 할때다 오실 거죠? 네. 저도 갑니다. 옆자리 잘 찾아보세요. 저 있을 겁니다. 이 곡수가 꽤 돼요. 세 보니까 미니 콘서트 할수 있을 것 같은 거예요. 그 일집 때세 곡이 있고요. 이집 네. 때 다섯 곡이 있고요. 이번에 한 곡하고. 아 그럼 충분하네요 벌써 중국어 버전 한두 개 넣고 어 중국어 버전 듣대요 그리고 하니 뭐 디제잉도 배워봤으니까 디제잉 편곡 하나 할게요 디제잉 한번 해보고 이렇게 하면은 열몇곡될것 같은 야, 거예요 야 디제잉도 하신다고요? 아 조금 배웠는데 네. 근데 이제 제 노래들을 합해서 이렇게 리믹스도 한번 해봐도 좋을 것 같고 오 욕심이 없다 그랬는데 좀 있네요 <웃음> 요 정도면 미니 콘서트가 아니라 그냥 콘서트인데 그렇죠? 그러네요 오. 그래도 더 좋을 것 같아요. 그냥 콘서트 할래요. <웃음> 이제 미니를 빼겠습니다. 네. 네, 콘서트가 일단은 목뭐 이제 그런 목표가 있고 그리고 팬 미팅 그리고 어 <웃음> 정말 미니 팬 미팅 이제 뭐 방송국에서 이제 우리끼리 소소하게 할수 있는 것들 네 그런 것들과 또 뭐가 있을까요? 저 5월 달에는 예. 5월 달에 제 생일이었는데 5월 30일 기억하고 있습니다. 어, 네. 그때 제가 원래 요리하는 걸 좋아하거든요. 너무 <웃음> 위외의 눈빛으로 보시네요. 아, 진짜로요? 네. 그래서 삼계탕 제가 삼계탕 잘 만드세요? 어, 삼계탕 만들 줄 알죠. 오. 오. 근데 제가 그때 이제 팬들한테 맨날 나 잘해 나 잘, 잘해요 잘이 말만 하고 그 다음 뭐 먹었어 이런 자랑만 하고 예. 뭐 딱히 해준 게 없는 것 같아서 어? 이게 뭔 소용이 있나 싶어서 제가 생일날 이제 혐식당이라고 해서 예. 이제 좀뭐 약간 나름의 좀그 패러디를 해서 식당을 하루를 오픈을 해서 예. 약간 케이터링 형식으로 예. 뷔페처럼 어, 100인분을 제가 한 어, 하루 전날 한 열, 11시간, 12시간 동안 준비하고 와. 반을 그러니까 하루 정도는 괜찮으니까 차가워져도 되는 음식을 전날 하고 그 다음날 이제 현장 조리해야 되는 거는 현장에서 해서 이제 백인분을 했어요. 그래서 혼자 백인분을 만들었다고요? 네. 근데 이제 와. 아마 한 70% 정도 한것 같아요. 좀 그래도 뭐야 저희 회사 직원분들 이랑 아, 그렇죠. 좀 고생을 네. 예. 근데 제가 거의 한 70인분은 했어요. 와, 네. 그 제가 거였어. 그래서 다안 믿을까 봐안 믿을 것 같아 가지고 영상도 다 찍었어요. 잘안 믿는데. 그렇죠. 네. 타임슬 그거 있잖아요. 오, 오, 타임슬랩. 오, 오신 분도 있지 않을까요? 그때 당첨돼 꽤 있을 걸요? 와. 네. 그때도 추첨으로 했는데 맛있게 드셔 주셔 가지고 되게 조, 어? 뿌듯했어요. 저 뭔가 보여 주는데요? 어 티켓 저거예요. 어 그러면 어 휴민 씨가 만든 음식을 직접 맛보셨어요? 네. 맛이 어땠어요? 근데 표정이 왜 그래요? <웃음> 아니요 아까부터 저 표정이었어요. 아, 그래. 아, 그래. <웃음> 맛있었어요? 네. 아 뭐, 디징도 하고 요리도 잘하시고 그림도 잘 그리시고 와 재능이 정말 뭐 무궁무진한 것 같습니다. 네. 아, 그 내년 5월 30년도 뭔가 파티가 준비돼 있나요? 아 그래서. 네. 너무 그걸 했, 그러니까 다음엔 도대체 뭘 해야 되지 이런 생각이 다 끝나니까 좀 들긴 하더라고요. 이번에는 어, 100인분을 준비했으니까 내년 네. 200인분을. 네 지금 이제 저희 회사 분들과 칵테일 아, 파티. 아, 칵테일 파티. 오, 오. 이소년도 칠입 금지. 아 현빠. 네, 오 현빠. 이거 괜찮다. 어 괜찮은데? 그러면은. 현빠. 네 열한 시 오픈. 아홉 아홉 닫는 아, 시간 없고 닫는 시간? 시간 없고 아 오케이 오케이 그러면은 이제 그 뭐지 차 끊기 칵테일 깔아놓고 뒤에 디제잉 하시고 네차 끊기기 전에 돌려보내주기로 약속하고 아무리 취해도 차는 끊겨도 붙잡고 있지 않기 
차는 끊겨도 첫 차가 있어요. 첫 차, 첫 차? 아. 첫 차가 있어요. 그리고 심야 버스도 많아요. 그쵸? 올나잇? 네. 네. 기획해 볼게요. <웃음> 여러분 제가 말잘 꺼냈죠. 그쵸? 예. 저도 올 겁니다. 예. 어, 지금 저기 원래 저희 예. 그 직원분 언니가 계시는데 힘스당 예. 때좀 많이 도와주신 언니인데 예. 갑자기 표정이 어두워졌어요. <웃음> 처음이자 마지막인 자가 도와줬는데 왜냐면 그거 진짜 왜냐면은 예. 다들 우와 이거 이거를 한다고 막 이랬었거든요. 근데 저희가 또 하긴 했는데 되게 고생을 많이 했어요. 또 뒷정리도 막다 같이 해주고 이래서 어떡 하죠? 네. 어. <웃음> 할 수도 있을 것 같네요. 자, 내일 걱정은 내일 보내. 네. 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 자 이렇게 해서 N 하고 O를 했고요. 이제 나머지 세개 남아 있는데 자 어떤 걸 할까요? A. A. 네. 오 이번은 일본 팬이신 것 같은데요. 네. 예. 도시유키. 일본 어 하지 마시대. <웃음> 도시유키 상 됐을까? 도시유키. 오늘 못 오셨나? 아, 어, 오늘 모르셨구나. 어, 일단은 망고 어, 앨범을 준비했는데 정말로 진짜로 좋아하는 가이는 무엇인지. 나 내가 갖고 누가 갖고 나 이거 다시 나눠. 누가 갖고 나 내서 가. 아무 뜻이 없어요. <웃음> 예. 뭔가 이렇게 있어 보이게 그죠. 음악을 잘안 들리게 잘 말하시네요. 좋아하는 가이 과연 무엇일지. 어. 고민한다. 고민. 망고로 제외하고 한번 해볼까요, 이번에? 아까 망고로 주, 좋아한다고 했으니까. 망고, 망고, 망고요. <웃음> 그림 네. 망고 있는 거 같아요, 그림 망고. 네? 그게 뭐예요? 아, 그림 망고. 그림 망고. 초록 색깔 망고. 아, 어, 본거 같아요. 어, 그것도 맛있어요. 아, 그건 좀더 신가요? 맛있어요, 그것도 맛있어요. 아, 그래요? 달아요. 안 익은 거? 아, 약간 딱딱한 느낌이에요? 드셔보신 것 같아요? 죄송합니다. 그림 망고 주스를 먹어가지고 <웃음> 아, 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 맘만! 아, 맘만! 죄송합니다. 괜히 아는 척 해가지고 네, 아, 그거구나. 네. 그거는 망고를 제외한! 맛, 뭔가 망고가 살아있는 것처럼 예. 뭔가 딴거 얘기하면 은 누군가가 서운할 것 같은 이 느낌은 뭐지? <웃음> 아무것도 없는데 어 전에 망고 기준 맞고 있어요. <웃음> 어, 원래 뭘 좋아했지? 평소 즐겨 먹는 거. 아 레몬, 청포도 막 술술 나오네. 레몬, 청포도. 예. 복숭아. 그못 그 먹는 과일 있나요? 못 먹는 거? 못 먹는 과일? 그건 없는 것 같아요. 은근히 그 복숭아의 털을 아, 안내리게 많으시는 근데 그거가 거. 맞아요. 두리안이 두리안? 네, 향이 아, 좀 후각에 좀 민감하시네요. 홍어도 잘못 드시고 두리안도 못 먹고 네, 근데 두리안도 되게 노랗게 생겨가지고 망고같이 생겼단 말이에요. 네. 좀 달라요. 그걸 못 먹어요? 그래서 그거 네, 최근에 또 두리안을 베트남 가서 봤는데 확실히 더 망고의 매력을 느끼고 왔달까? 네. 역시 베트남을 갔다 오면 망고의 매력을 빠질 수 있습니다. 네. 아 근데 망.. 네 맞아요. 자 그러면 망고를 좋아하고 못 먹는 과일은 두리안 네, 가도록 하겠습니다. 자 이렇게 해서 MG 나왔습니다. MG 네 M 하겠습니다. M 가도록 하겠습니다. M은 김건호님이 보냈습니다. 오네. 아 김건호님처럼 읽어드릴게요. 어, 언제나 예쁜 회면 누나 이번 앨범 준비하면서 가장 좋았던 일이나 어, 힘들었던 일이 무엇인가요? 김건호님이 이렇게 얘기했어요. <웃음> 어... 일단 가장 좋았던 일은 음... 일단 제가 회사에 이제 홀로 서기를 회사에서로부터 이제 홀로 서기를 하면서 어... 어, 이제 뭘 하지? 이제 이런 생각이 좀 있었어요. 뭘 해야 될까? 뭘 할까? 뭐가 좋을까? 이런 생각을 좀 하긴 했었는데 어, 그냥 막연하게 나 앨범을 한번 내볼, 내볼래? 낼수 있을까? 이런 생각을 했었거든요. 근데 이제 준비를 계속 했는데 컴백 날짜가 정해진 날이 정말 실감이 나더라고요. 
이게 할수 있을까? 이게 되게 의문이기도 했거든요. 막상 하겠다고는 생각은 했었는데 그래도 그게 이제 확정이 될 때까지는 모르는 거니까 그리고 음악방송도 잡기 되게 힘들고 뭐 하기도 힘들고 하, 다 어려운 게 많잖아요. 그런데 이제 그런 것들이 하나씩 하나씩 이제 이루어지고 막 이래서 너무너무 기뻤고 어, 정말 뭔가 무대를 또할수 있겠구나 이런 생각에 되게 그 기뻤던 게 그리고 오늘 네 오늘도 굉장히 너무 기쁜 것 같고 네 그리고 또 힘들었던 일은 음 준비하면서 이 망고라는 노래가 솔직히 딱 제목만 들었을 때는 되게 뭔가 생통 맞은 느낌도 있고 약간 우스운 느낌도 있고. 뭔가 가벼워 보이기도 하고 왜 과일 뭐 이렇게 느껴지는 거라 생각했어요 저는 처음에 그래서 이제 근데 사실 좀 가사를 정말 하나하나 이렇게 잘 들어보면 되게 귀여운 곡이라고 생각을 하거든요 저는 그래서 이 노래를 좀어이 노래를 좀 많이 들어봐 주셨으면 그리고 가사도 많이 이렇게 막좀 알려졌으면 이런 생각은 조금 있긴 했거든요. 그냥 아, 망고 뭐야 이렇게 하고 넘어가는 것보다는 그래도 조금 더한번더 보고 들을 수 있게끔 하고 싶었는데 그럼 그러기 위해서 뭘 해야 되느냐 생각을 해봤는데 이제 그러면 이제 녹음도 다 했고 뮤직비디오도 다 찍었는데 이제 무대만 남았는데 그래서 무대에서 뭔가 좀잘 해야겠다라는 생각이 들어서 이번에 제가 아까 녹음하면서 녹음할 때 힘들어서 맥주를 마시면서 했다고 했는데 안무를 이번에 좀 안무팀 친구들이랑 단장님이랑 이렇게 해서 좀 같이 이번에 짜봤어요. 안무 어때요? 진짜? <웃음> 그래서 안무 짤때막 그렇게 막 고민하고 막 이랬, 이랬던 뭔가 약간 그때가 힘들었다면 힘든 네, 그런 시간이었던 것 같고 아또 좋았던 것도 있어요. 오늘 또 은정 언니랑 큐리 언니가 또 와줬어요. 은정 언니는 드라마 때문에 왔다가 금방 갔는데 큐리 언니가 있어요. 숨었을 거예요. 자 찾으시는 분들 제보 부탁드리겠습니다. 네 아무튼 막아 뭐야 막 뭐야 막 노란 거 뭐야 이러더니 오늘 노란색 치마를 입고 왔어요. <웃음> 네 아무튼 또 이렇게 응원해 주러 와줘서 너무 고맙고 또 지연이는 여행 중이어가지고 못 온다고 미안하다고 또 이제 연락을 해줬고 네 아무튼 그런 것도 너무 오늘 이렇게 시간 내서 와줘서 멤버들이 네 너무 고맙습니다 어딨지? 네 어딘가 있습니다 네. 진짜로요 어, 예, 이벤트입니다 자 이렇게 좋은 점, 재밌었던 일, 힘들었던 일을 들어봤고요. 이제 마지막 어, G가 남아있네요. 그렇죠? 네. G가 남아있습니다. 자 G 보겠습니다. 어, 김은민님이 보냈습니다. 자 김은민들처럼 한번 요즘 최대 관심사가 무엇인지 궁금해요. <웃음> 네. 최대 관심사는 일단은 이 지금 머릿속에는 이번 주 이제 컴백 무대밖에 생각이 없고 진짜 멋있게 잘 해보고 싶어서 네, 되게 오랜만에 또 음악 방송 하는 거여서 네. 그 예전보다 체력이 조금 딸리는 것 같아서 건강한 음식 많이 먹고 술 줄이고 네, 그술 줄이고 힘내서 무대를 무사히 <웃음> 무사히 끝내는 게 네. 목표고요. 그래서 관심사라고 하면 좀 보양식이랑 막 그런 거 비타민 이런 거 열심히 챙겨 먹고 있고 음... 그렇습니다. 어, 아까도 막 요리도 잘하고 그림도 잘 그리고 어, 할줄 아는 게 너무 많으신데 디제잉도 하시고 새로 배워보고 싶은 뭐 분야가 있나요? 따로 아 이거는 진짜 내가 한 번도 안 해봤는데 한번 도전해보고 싶어 배워보고 싶은 그런 것들 음... 너무 계속 얕게 얕게 배우는 것 같아서 조금 더 심도 있게 근데 앨범 끝나면 예. 이제 다음 
앨범 준비하면서 그림을 좀더 그림을 배워보고 싶고 오. 그러니까 한층 더 업그레이드 그림도 제대로 배워보고 싶고 요리도 한식 자격증을 한번 도전해볼까 왜냐면 이게 말로만 하는 것보다 해도 좀 뭔가 자격증을 좀 따보고 싶어서 네 그걸 도전해보려고요 제가 한식 자격증 일곱 번 떨어지고 포기했습니다 아 진짜요? 네. 어. 저도 요리사가 꿈이었거든요 아 진짜요? 네. 어. 열아홉 살때 도전했다가 아, 진짜요? 떨어졌어요. 일곱 번 떨어졌어요. 헉, 어려워요? 아 그게 이제 정해져 있는 딱 구격 그 탁탁탁 맞춰야 되고 그 이쁘게 뭐 만들어야 되니까 네. 되는 성... 와. 한번 도전해서 잘하실 것 같아요. 네, 한번 해보 해보려고요. 한식, 중식, 양식. 뭐가 제일 어려워요? 일식 보고 보고가 제일 어려. 워 다섯 보고? 가지 자격증이 있는데. 아 보고는 삼월 삼월게요. 보고까지는 한식이 제일 어렵다고 들었어요. 한식이요? 아 진짜요? 듣기로는 예. 일식이 제일 쉽나? 다 어려운데. 네, 그냥 예, 뭐, 굳이 예, 하자면. 굳이. 음. 어. 자 이렇게 해서 망고 키워드 어, 다섯 개 질문이 끝났고요. 어, 네. 더 질문이 몇개 있는데 더 한번 해볼까요? 네. 예, 알겠습니다. 어, 김재환님이 질문했습니다. 네. 이번 컴백 이후로 여러 방송 할 활동을 하게 될 텐데 꼭 출연하고 싶은 예능이 있나요? 혹시 있다면 그 이유가 궁금합니다. 음. 저는 아는 형님이요. 오. <웃음> <웃음> 이유 이유. 네? 이유 이유. 어. 그냥 잘잘잘 재밌게 할수 있을 것 같고 교복도 입, 오랜만에 입어 보고 싶고. 교복이 정말 잘 어울릴 것 같아. 그렇죠? <웃음> 그럴까요? 여기서 이제 화장 지우고 교복 입으면 진짜 고등학생 같을 거예요. 우와. <웃음> 뒷모습이 <웃음> 종아리가 이뻐가지고 예. <웃음> 그, 그 왜냐면은 거기에 또막 어, 강호동 선배님 그리고 이수근 아 강호동 오빠 이수근 오빠 또 이상민 오빠 김희철 씨네 희철 김희철 오빠 또 이렇게 이경훈 씨네 이렇게 제가 그래도 예전에 예능 많이 했을 때 그래도 저 되게 잘 챙겨주시고 예. 좀 많이 활동할 때 같이 방송을 많이 했었어서 어 가서 되게 편하게 잘할수 있을 것 같아가지고 네꼭 뵀으면 좋겠습니다 네? 네? 예 뵀으면 좋겠습니다 아는 형님에서 네. 꼭 좋은 모습 그렇죠 예능에서 많이 좀 찾아왔으면 좋겠죠 그렇죠? 네. 제가 아까 듣기로는 그 원래 성격이 정말 어 친구들 사이에서 정말 유쾌하고 어 유머러스하고 그런데 이제 그런 모습을 조금 예 보여주지 못해서 좀 아쉬워하는 것 같아요. 예능에서 보면 정말 잘할 것 같아요. 그렇죠? 네. 예, 정말 여러 모습 좀 보여줬으면 좋겠습니다. 어 일단은 정말 많은 분들이 질문을 많이 보내주셨는데요. 어 여러 질문을 통해서 어 효민 씨에 대해서 더잘알수 있고 궁금했던 것이 좀 많이 풀린 것 같습니다. 많이 좀 풀렸나요? 예, 다행입니다. 아쉽지만 시간 관계상 코너는 이쯤에서 마무리하도록 하겠습니다. 박수 한번 주세요. 아, 여러분들 좋습니다. 자, 2년 6개월 왜, 왜 웃으세요? 네, 아 그냥 팬들이. 예. <웃음> 아니, 팬들은 눈 마주치다가. 아, 네. 자, 자, 2년 6개월 만에 컴백한 효민 씨의 쇼케이스. 아, 여러분들 아쉽지만 어느덧 마쳐야 될 시간이 온것 같습니다. 오랜만에 만난 만큼 효민 씨와 팬분들의 안심이 클 거라 생각이 들고요. 어, 팬들의 쇼케이스 이후에 효민 씨를 더 자주 볼수 있는 기회가 어, 많았으면 하는 그런 바람이 있을 텐데요. 네. 어, 앞으로 활동 계획 있으신가요? 좀 얘기해 주시면 감사하겠습니다. 네. 일단은 이제 내일부터 M 카운트다운 그리고 뮤직뱅크 그리고 이번 주에는 음악 중심이 죽었 아, 죽었던 <웃음> 음악 좀 쉬어, 쉬는 날이어서 네, 더쇼 이제 녹화가 철원에서 있을 뭐, 있을 예정이고 철원에서 더쇼 녹화 야외 공연 네, 있을 예정이고 그다음 일요일 인기가요 이렇게 있을 예정인데 이제 늘 제가 팬분들에게 당부하는 거지만 또첫 주는 되게 새벽에 녹화를 한단 말이에요 막 요즘엔 조금 늦었을 수도 있는데 막 일곱 시 여덟 시 다섯 시막 이렇게 새벽이어서 네, 꼭 체력 관리 잘 하시고. 꼭 오시고 <웃음> 목 관리 잘 하시고 네 그래서 우리 건강에 잘 봤으면 좋겠고 이번 주엔 라디오도 있고 막 이것저것 많으니까 네 우리 또 많이 소통할 수 있는 시간 많으니까 네 같이 힘냅시다 
저희 네. 아, 네, 효빈 씨의 건강하면서 팬분 여러분들 술 선물 많이 좀 부탁드리겠습니다. <웃음> 자 무대뿐만 아니라 다양한 분야에서 활발하게 활동하는 효빈 씨 모습을 볼수 있기를 바라면서 마지막으로 이렇게 소중한 시간 내주신 팬들께 감사의 인사 한번 전해보도록 하겠습니다. 네. 어, 방금 한거 아니었어요? 아니야? 아 방금 다른 거였어요? 이제 가, 가 계획이었고 아 계획? 이번에 이제 팬들에게 고맙다고 네. 와주셔서 아 네. 어, 오늘 와줘서 너무 고맙고 또 해외에서도 멀리서도 와주신 팬분들도 와, 이게 먼 길을 왔으니까 솔직히 바로 가긴 좀 그렇잖아요. 네, 이번 주한 주를 불태워봅시다. <웃음> 이번 주를 좀 네, 함께 즐겁게 보냈으면 좋겠습니다. 항상 고맙고 사랑합니다. <웃음> <웃음> 와 아이니 라고 했습니다. 와 아이니 자 같은 자리에 머물지 않고 매번 새로운 시도와 변화를 꿈꾸는 멋진 아티스트 효민씨를 지속적으로 응원해 주시길 부탁드리겠고요. 저도 효민씨 팬으로서 새로운 도약과 성장을 항상 끝까지 지켜보도록 하겠습니다. 자 오늘 소키에스에 와주신 여러분들 어, 팬들 여러분들 정말 감사 인사드리고 이렇게 그냥 헤어지기 뭔가 아쉽죠 그쵸? 그래서 혜민 씨의 마지막 무대를 보여주실 건가요? 네, 그렇지만 오, 아, 자꾸 너무 기대하게 하셔서 별거 아니라서 많이 기대하지 마시고 이만큼만 기대해 주세요. 있는 자체가 기대되는 거잖아요, 그렇죠? 아, 그래요? 자, 네. 어, 그러면 혜민 씨의 마지막 무대로 끝으로 어, 디지털 싱글 망고 발매 기념 조켓을 마치도록 하겠습니다. 여러분들 즐거운 마음 되세요. 감사합니다. 
放在你身边，随你跳，中了我。音乐让你听又听的，酷热又轻轻融化。你夕阳又照样，你从我这夕阳得到的，不是我的心，我可以感觉得到。I feel you。如果我的夕阳也有我的，你有这些胃口。I can make you, I can make you mad, mad, oh, 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 mad, oh, oh, oh. We are a place, we are a place, and we are only in, we are only in her. Mad, oh, 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 mad, oh, oh, oh. We are what we are, we are what we are. Show me your mad, oh. Just a walk through me, you're all counting like oh no. Turn on the mad, oh. Turn on the mad, oh. We are counting like it's a game. 我不能留了你唯一，你有可能。